शुभ सन्ध्या सबा के स्वागत जाना दैनिक शिक्षार नियमित आयोजन फेसबुक लाइव आज हम स्टूडियो अतिथि एसान बांगे शिक्षा यूनियन सभापति ढाका इंगलिस भार्सन स्कूल एंड कलेजर चेयरमैन अनेक अभिज्ञ शिक्षक नेता शिक्षक नान दाबी दावा नहीं दीर्घदिन धरे क्ष कर तो आबुल बसार हलदार सर तो तरह के अनेक विषय सुनब तो आगे दिन घटना बोली दिन जो इम्पोर्टेंट घटनागुली सेगल सम्पर्क एकटूखानी बोले महामान्य राष्ट्रपति आब्दुल हामिद आज राजशाह रुएटे समावर्तने एक कथा से सार्टिफिट दे शिक्षार प्रसारे शेष कथा नये प्रयोजन जुगोपयोगी शिक्षा मोहम्मद राष्ट्रपति और बर्तमान प्रतियत जुगे साथ ताल मिलिए शिक्षा व्यवस्था परिवर्तित हो क्या विश्व ताल मिलिए चलते है तो गतकालों क्यु राजशाह यूनिवार्सिटी समावर्तने मोहम्मद राष्ट्रपति बक्ता दिए से क्योंकि कैकट कथा जेटा आसले खूब ही लज्जाजनक सवार जन उन्नी से कथाई पत्रपत्रिका विश्वविद्यालय खबर देखे मर्माहत हई तो आसले क्यों चाहना जे शिक्षक शिक्षा प्रतिष्ठान नहीं एम नेतिबाचक खबर आसुक इसका आकटी खबर हमें संक्षेपे बी अपनी इतिम्य हम दैनिक शिक्षा देखे फेले से हलो शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मणि आज राजशाह दोटो अनुष्ठान कावर कर दो अनुष्ठान बक्तृता दिए भर एक परीक्षा पद्धति जुगोपयोगी कर दर्शक अपनारा दोपुर बल्ले देखे दैनिक शिक्षा जो कारिगर शिक्षक दे नवेम्बर मास एमपीओर चेक सार हो तो आसले चेक सार खबर के पाँच लाख एम पीभुक्त शिक्षक कर्मचारी मासे शेष दिखे इसे के मेल करें एस एम एस करें फेसबुके इनबक्स नक करें खबर जानान से रिपोर्टाराओ शिक्षा भवन और मंत्रालय और अधिदप्तरगूते सब समय सतर्क थकें खोजखबर शेषर दिनगूते अर्थात त्रिस उन्त्रिस एक त्रिस पहला एक पहला मान बस मासे शुरूते एक दुई तीन तारीखे सरकम एक खबर भलो खबर जो कारिगर चेक सार हो तब स्कूल कलेज और मद्रासार चेक सारे को खबर विकेल पाँचा पर्त छा पर्त छा आकटी खबर एट जदि गतकाल के मुक्तिजोधा मंत्री आ कम आ मुजाम्मल हक अवश्य शिक्षक मान नेतिबाचक एक खबर उन्नी आगे शिक्षक मन प्राणे शिक्षक छें जर अनेक बड़ त्याग स्वीकार कर गेन विए कि एम ए पास कर बिना वेतने किंबा नामम्र वेतने ना खे ना खे शिक्षकतार माध्यम एक जति के उन्नत अग्रगत पथे एगिए नीते ता महत् भूमिका रेखे गेन एखकर बसिभाग शिक्षकता मन शिक्षकता के चाकी मन करें बर्तमान ता मोटामुटी जीवन चालान मत प्रयोजन वेतन भत्ता पे थकें क्योंकि मने प्राणे शिक्षक नन बर्तमान समय आगेकार मत त्यागी शिक्षक खूब बसि प्रयोजन दर्शक आकटी खूब ही मर्मान्तिक खबर बरशाल बाबूगंजे एक मद्रासा सप्तम श्रेणी एक शिक्षार्थी के तार बंधुबान्धव मात्र कैकटा टिकार नहीं झगड़ाझाटर एक पर्या एक जंगल भरे डेके कैरोसिन दिए पुड़िए मार चेषा कर खूब ही कष्ट एक मर्मान्तिक खबर दर्शक निबंधन एवं निबंधन विषय अनेकगुलो खबर हम निबंधन विषय अनेकगुल खबर हमारे आ तो षोलोतम निबंधन परीक्षार फल कब प्रकाश हो यह विषय कथा बोल निबंधन षोलोतम लिखित परीक्षा दिए अपारा षोलोतम लिखित परीक्षा दिए अपारा ये षोलोतम लिखित परीक्षा फल कब से विषय एक रिपोर्ट येसबुक लाइव शेष हार साथ ही अपना देखते पाबी दर्शक मंडल एक जानक त्रुटर कारण एक विच्छिन्न हो गए नतून कर शुरू कर फेसबुक लाइव तो बोले निबंधन परीक्षार फल ए निबंधन संक्रांत तो अनेक प्रश्न शिक्षक और हब शिक्षक जरा शिक्षकता चाकी करते आग्रह तक तो सब नहीं सांबादिका 
রিপোর্টাররা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছেন তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়েছেন আমরা বরাবরের মতোই আপনাদেরকে আবারও অনুরোধ জানাবো এই নিবন্ধন অফিসকে ঘিরে কিন্তু অনেক প্রতারক চক্র তাদের ভুই ফোর ফেসবুক পেজ ভুই ফোর অনলাইন ভুই ফোর ইউটিউব অনেকেই এগুলো প্রতারণা করেন এই প্রশ্ন পাওয়া যায় এই উত্তর পাওয়া যায় ফলাফল নিশ্চিত এ ইতিমধ্যে আপনার জানেন যে হেল্প জোন নামে একজন কথিত প্রভাষক আইসিটির প্রভাষক তার বিরুদ্ধে কিন্তু এনটিআরসি কিন্তু মামলা করেছে কিন্তু সে ওই তার ইউটিউব এবং ফেসবুকে কিন্তু ভুল তথ্য দিয়ে এবং ভুয়া তথ্য দিয়ে শিক্ষকদেরকে প্রতারিত করেন তো আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ জানাব এই প্রতারকদের কাছ থেকে সতর্ক থাকার জন্য দর্শক যা বলছিলাম নিবন্ধন পরীক্ষা ষোলোতম নিবন্ধন পরীক্ষার ফল প্রকাশ কবে হবে এটা আমাদের এই লাইভটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই ইউটিউবের একটা রিপোর্টে পাবেন তো সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন যেটা সবচেয়ে শিক্ষকরা যেটা জানতে চান সেটা হলো বদলি নিয়ে তো বদলি নিয়ে আমাদের আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন শিক্ষক নেতা আবুল বাসার স্যার তো স্যার একটু আমরা একটু কয়েকজন প্রশ্ন করেছেন আপনাকে সালাম দিয়েছেন একটু তাদের নামগুলো দেখে নিচ্ছি জাহেদুল ইসলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম শ্রীধাম রয় স্যার কেমন আছেন আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে কেমন আছেন ভালো আছি জাহেদুল ইসলাম আবারও সালাম দিয়েছেন এ আর ইসলাম স্যার বদলি নিয়ে কথা বলবেন প্লিজ হ্যাঁ বদলি নিয়ে কথা বলবো জাহেদুল ইসলাম বলেছেন কেমন আছেন ভালো আছি আনিসুর রহমান বদলির বিষয়ে জানতে চাই এ আর ম্যান হোসেন বলেছেন বদলি দুঃখিত আরমান হোসেন বলেছেন বদলি আমাদের প্রাণে দাবি মুজিব বছরে জাতীয়করণ চাই জি জি এম কে আর মানিক বলেছেন বদলি কবে থেকে কার্যকর হবে জানতে চাই সিদ্দিকুর রহমান স্যার কেমন আছেন বদলি সম্পর্কে কিছু বলুন জি বদলি সম্পর্কে বলবো তো বাসার স্যার এই বদলি সম্পর্কে যারা শিক্ষক কর্মচারী তাদের এই যে বদলি নিয়ে দাবি এবং আপনি জানেন যে পঁচানব্বই জনবল কাঠামো তারপরে দুই হাজার দশে যে সংশোধনী তেরোতে সংশোধনী আঠারোতে সংশোধনী সবসময় কিন্তু ছোট্ট একটা লাইন আমরা দেখে আসছি যে এই বিষয়ে মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তো সেই কিন্তু কোনো কার্যকর ব্যবস্থা দেখি না আমরা শুধু সবসময় লিখে আসছি সেই পঁচানব্বই সনেও আমি লিখেছি এই সেই দুই হাজার দশেও লিখেছি সর্বশেষ দুই হাজার আঠারোতেও লিখেছি এরপর কিন্তু একটু অগ্রগতি ছিল যে নতুন বছরে অর্থাৎ দুই হাজার বিশ সনে এমপিও ভুক্তির সরি এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের বদলির বিষয়টি এটা আসলে কিন্তু সরকারি হাইস্কুল কলেজের শিক্ষকদের যে বদলি সেরকম বদলি না কিন্তু এটা কিন্তু পারস্পরিক চাহিদা এবং মানে একটু অন্য ধরনের আর কি যাই হোক শুরুটা যেভাবেই হোক একটা হোক তারপরে সমানভাবে আসার বিষয়টি দেখা যাবে তো অনেকে আরও অনেকে প্রশ্ন করেছেন একই কথা সাইফুর রহমান বলেছেন একশো ছেষট্টি মামলার রায় আপনার এই প্রশ্নটা নিয়ে পরে আসব আমরা এখন আর একজন বলছে আরিফুর রহমান বদিটা ফরজ হয়ে গেছে আপনার কাছে জানতে চেয়েছে বদিটা ফরজ হয়ে গেছে আরও অনেকে জানতে চেয়েছেন কেমন আছেন ভালো আছে সবার জন্য একই কথা তো স্যার একটু বদলি নিয়ে আপনি কি মনে করেন বদলি নিয়ে আপনার একটু বক্তব্যটা যদি আসলে বদলি ব্যাপারে অধিকাংশ শিক্ষকরাই সোচ্চার হয়েছেন এবং ইতিমধ্যে আন্দোলনেও অনেক শিক্ষকরা রাস্তায় আন্দোলন করছেন কিন্তু বদলি বিষয়টি চাকরির সাথে সম্পৃক্ত সরকারি সব চাকরিতেই বদলি প্রথা আছে এবং বদলি যে হতেই হবে এমন কথা নয় তবে প্রয়োজনে বদলি হতে হবে কোনো কোনো সরকারি চাকরিজীবী তারা কিন্তু বদলি চায়ও না একই জায়গায় আজীবন চায় থাকতে কিন্তু যাদের বিশেষ করে এমপি ভুক্ত শিক্ষক এদের বদলি প্রয়োজন যেহেতু এক অঞ্চল থেকে তারা এক জেলার থেকে অন্য জেলায় অল্প বেতনে তারা চাকরি করছেন তাই তারা যদি বাড়ি থেকে বাড়ির পাশে থেকে তারা কোনো স্কুল কলেজে শিক্ষতা করতে পারেন তাহলে এটা ভালো হয় তবে এই প্রক্রিয়াটা মন্ত্রণালয় যে করতে চায় বা অনেক সময় তারা বলে থাকেন যে এটা প্রক্রিয়া দিন আছে বা এটা আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আসলে এখানে সমস্যাটা হলো সরকারিদের মতো এখানে বদলি প্রথাটা সম্ভব নয় এখানে যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে অথবা এখানে এক একটা প্রতিষ্ঠানের এক একটা কর্তৃপক্ষ থাকে বিষয়ভিত্তিক একটা প্রশ্ন আছে তারপরে বেতন কাঠামো তারপরে অন্য অন্য সুযোগ সুবিধা এক একটা প্রতিষ্ঠানে এক এক রকম এখানে সমঝোতার মাধ্যমে বদলি হতে পারে এবং এই বদলিটা কিন্তু 
শিক্ষকদের প্রাণের দাবি এবং এটা খুব শিগগিরই হওয়া দরকার এবং এটা শুরু করতে হবে একটু আপনাকে ডিস্টার্ব করি স্যার এই যে উম্মে হাবিবা সান্তা নামে একজন প্রশ্ন করেছেন জাতিকরণ না হলে বদলি হলে কি শিক্ষকরা চলতে পারবে অর্থাৎ জাতিকরণ মানে ওটা বলছে যে বেতন ভাতা না বাড়লে হঠাৎ করে যদি বদলি করে দেয় সেক্ষেত্রে চলতে পারবে না বদলি করবে না তো সে তো ইচ্ছে করে বদলি হবে অর্থাৎ যার যেখানে সুবিধা হয় সে সেখানে বদলি হবেন তাহলে তো তার এখানে অসুবিধা থাকার অর্থাৎ আমি বদলি হতে চাই আমি আবেদন করব আমি আবেদন করব অর্থাৎ আমাকে এখন যেটা সরকারি হাইস্কুলের ক্ষেত্রে বা কলেজের ক্ষেত্রে যে সরকার চাইলেই যে কোনো জায়গায় বদলি করবে সেটা না না যেমন প্রাইমারিটাও পারে না প্রাইমারি টলে গিয়ে আবেদন করতে হয় আবেদন করতে হয় তাই এখানেও যদি আমি আবেদন করি যে আমি এখানে না আমি আমার এলাকায় যাব আমার এলাকায় গেলে আমি সুবিধা পাবো অর্থাৎ বাড়ি ভাড়ার প্রয়োজন নাই যেহেতু এখন শিক্ষকরা তো বাড়ি ভাড়া পায় মাত্র এক হাজার টাকা বাড়ি থেকে যদি উনি শিক্ষকতা করতে পারতেন তাহলে হয়তো এখানে তার সুবিধা হতো তাই না অনেক শিক্ষক আছে একশো মাইল বা আরও বেশি দূরে তারা শিক্ষকতা করেন এই জন্য যদি কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বদলি হতে চান এই সুবিধাটা দেওয়া উচিত এবং এটা খুবই সহজ একটা পদ্ধতি এবং এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর্থাৎ দুই দুইজন শিক্ষক যদি বিনিময় হয় এক্সচেঞ্জ হয় বদলি মানে উনি ওখানে যাবে উনি ওখানে যাবে এবং এটা যদি একই বিষয়ের শিক্ষক হয় তাহলে এটা সম্ভব এবং এটা খুবই একটা বদলির বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জোরালো দাবি এবং খুবই যৌক্তিক মনে হচ্ছে যে এই যে রিসেন্টলি গত এক দুই বছরে যে এন টিআরসি এর মাধ্যমে যারা নিয়োগ পেয়েছেন অর্থাৎ ওইখানে কিন্তু শূন্য পদ দেখে নিয়োগ দিয়েছেন অর্থাৎ আমার বাড়ি বরিশালে কিন্তু আমার পদ ফাঁকা সিলেটে আমার কিন্তু সিলেটে পাঠিয়ে দিয়েছে স্যার আমাদের কাছে অনেক শিক্ষকরা এরকম ইমেল করেন এস এম এস করেন ফেসবুকে লিখে থাকেন যে আমার দাদি মারা গেছে আমার এক নানি মারা গেছেন আমার দাদা মারা গেছেন বাবা মারা গেছেন আমি যেতে পারি না বা সময় লেগেছে আমার ২৪ ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টা লেগেছে এই যে কিছু মানবিক বিষয় বিশেষ করে এই যে এন টিআরসি এর মাধ্যমে নিয়োগটা যে গত পঞ্চাশ ষাট হাজার নিয়োগ যে এন টিআরসি এর মাধ্যমে হলো এবং এই যে পূর্ণতম নিবন্ধনের ফল ষোলোতম নিবন্ধনের ফল জানুয়ারিতে আসবে হয়তো সেক্ষেত্রে আরও প্রায় তিরিশ চল্লিশ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করবেন এবং তাদের কিন্তু শূন্য পদ দেখে পদায়ন দেওয়া হবে বা নিয়োগ দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু বদলিটার অর্থাৎ বদলির জন্য প্রত্যাশীর শিক্ষকের সংখ্যা কিন্তু এক লাখের মতো হয়ে যাবে এখন সংখ্যাটা একটু কম আছে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ তখন কিন্তু আরও বেশি হবে এখানে প্রশ্ন এখানে এই এন টিআরসি এই সমাধান করতে পারেন এন টিআরসি শূন্য পদ পূরণের জন্য হয়তো বা এক জেলার শিক্ষক অন্য জেলায় নিয়োগ দিচ্ছেন তবে উনি ইচ্ছা করলে সেখান থেকে তার নিজের জেলায় কিন্তু এন টিআরসি ইচ্ছা করলে সেখান থেকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারে বদলি করতে পারে স্যার আপনাদের এই যে শিক্ষক সংগঠন অনেকগুলো তো এই শিক্ষক সংগঠনের তো আমি তো এই চব্বিশ বছর ধরে শিক্ষা সাংবাদিকতা করে আসছি এই সময় আমি দেখেছি আপনারা জানেন দর্শক যে আমি সবসময় ইংরেজি সাংবাদিকতা করেছি নিউ এজ নিউ নেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সহ সব ইংরেজি পত্রিকা রিপোর্টার ছিলাম এই আপনাদের জন্য সবার কাছে পৌঁছানোর জন্য কিন্তু এই দৈনিক শিক্ষা অনলাইন আপনারা এই নতুন যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্যই এটা তো আমি যেটা দেখেছি যে এই আপনাদের শিক্ষকদের শতভাগ বেতন এই যে আপনাদের পে স্কেল অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে শুরু করে অবসর সুবিধা কল্যাণ সুবিধা বৈশাখী ভাতা তো এই সব কিছুতে একটা আন্দোলন সব কিছুতে আপনাদের শিক্ষক নেতাদের একটা জোরালো ভূমিকা এটা ছিল তো এখন এই বদলি নিয়ে আপনাদের শিক্ষক নেতাদের পক্ষ থেকে কোনো পরিকল্পনা বা আপনারা শিক্ষা মন্ত্রী সচিব বা উপমন্ত্রীর সাথে কোনো দেখা সাক্ষাৎ করেছেন কি না বা করেছেন বা কি এই বিষয়ে যদি একটু বলেন আর কি হ্যাঁ আসলে এখানে বদলিটা আমাদের শিক্ষক সংগঠন বা অধিকাংশ শিক্ষকদের কিন্তু মতামত না অর্থাৎ যে শিক্ষকরা ভুক্তভোগী অর্থাৎ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যারা শিক্ষকতা করেন তারাই এই বদলিটা চাচ্ছেন এই যে স্যার এই যে শামিম রেজা ভাই বলেছেন বদলি চাই আমি ছয়শো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে আছি হ্যাঁ এখন এখানে বদলির জন্য আমাদের আন্দোলন করার চেয়ে আমরা আন্দোলন করতে পারি কিন্তু শিক্ষক সংগঠনগুলো তো এখন আমরা এক দফা আন্দোলন করছি অর্থাৎ সরকারিকরণ চাচ্ছি সরকারিকরণ হলে তো এমনি বদলি হয়ে যাবে এই জন্যই হয়তো বা শিক্ষক সংগঠনগুলো এই এটা নিয়ে বেশি একটা চিন্তা করছেন না তবে তারপরেও আমরা বলছি স্যার সরকারিকরণ তো কবে নাগাদ হতে পারে বা এরকম আপনাদের সরকারি নাগাদের হওয়ার জন্য সরকারের ইচ্ছা আছে এবং সরকারও চাচ্ছেন খুব শিগগিরই এই সরকারিকরণ হয়ে যাক এবং এই জন্য একটা উদ্যোগের প্রয়োজন এখানে বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 
দক্ষতা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লোকবল যা আছে তাদের চিন্তা ভাবনা এখানে এই সরকারি কর্মীদের জন্য যে ধরনের তাদের ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার তাদের টেকনিক্যাল যে প্রযুক্তিটা তাদের প্রয়োজন এটা তাদের নাই আর সরকারের অর্থনৈতিক সমস্যা নেই সরকারের যে কোনো মুহূর্তে যদি আজকে বলে যে সব স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সরকারি হয়ে যাবে এখানে সরকারের কোনো অসুবিধা নেই অর্থনৈতিক কোনো সংকটও নাই শুধু উদ্যোগের অভাব এটা মন্ত্রণালয়কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি উদ্যোগ নেন আমরা তাকে সহযোগিতা করতে পারি এবং এটা এই সরকারের জন্য হবে একটা বিশাল একটা অর্জন যদি এটা সরকারি করার ঘোষণা দিয়ে দেন এবং এটাই পাঁচ লক্ষ শিক্ষকের দাবি এখন আচ্ছা স্যার এই যে এমপিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে আগে ছিল আঠাশ হাজারের মতো এখন এই যে দুই হাজার সাতশ প্রায় তিরিশ হাজার একত্রিশ হাজার কাছাকাছি তো আমরা দেখেছি যে সরকার আসার সাথে সাথে এই আওয়ামী লীগ সরকার দুই হাজার আটের উনত্রিশ ডিসেম্বর ইলেকশনে বিজয়ী হওয়ার পর থেকে কিন্তু একটি গ্রাউন্ড ওয়ার্ক তৈরি করেছে যে প্রাইমারি সব স্কুলগুলো সরকারিকরণ করে ফেলবে এবং এক পর্যায়ে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন এবং ছাব্বিশ হাজার চারশো তো সেটা কিন্তু স্যার তিন ধাপে করেছে তিন ধাপে তো আপনার এই মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং কলেজ পর্যায়ে মাদ্রাসাগুলো যে আছে একত্রিশ হাজারের মতো একত্রিশ হাজার আছে শুধু এমপি ভুক্ত ধরুন তো এর বাইরে আরও তো চার পাঁচ হাজার এমপি ওর বাইরে রয়ে গেছে অর্থাৎ প্রায় ছয়ত্রিশ হাজারের মতো আটত্রিশ হাজার আটত্রিশ হাজার মতো তো ধরুন এগুলো সবার তো আবার জাতীয়করণের যোগ্যতা অর্জন করবে না ছাত্র শিক্ষক নাই যেখানে সেখানে তো জাতীয়করণের যোগ্যতা আসবে না যাই হোক তো সেক্ষেত্রে এটা তো ধরুন যদি জাতীয়করণ যদি ধরুন আমরা যুক্তি মানে আলোচনার জন্য বলছি যে আগামী কালও যদি সরকার ঘোষণা দেয় তাতেও কিন্তু পর্যায়ক্রমে করতে হবে অর্থাৎ তাতে প্রায় পাঁচ বছর লেগে যাবে তিন ধাপেও যদি করে দশ হাজার করে বা চার ধাপে করে তাতে কিন্তু পাঁচ ছয় বছর লেগে যাবে কিন্তু এই পাঁচ ছয় বছরের ভিতরে তো অনেকেই অবসরে চলে যাবেন তো তাদের যেমন ধরুন এই যে এক ভাই বলছে আমি নারায়ণগঞ্জে কিন্তু চাকরি করি আমার বাড়ি নারায়ণগঞ্জে কিন্তু আমি মহেশখালীতে শিক্ষকতা করছি বলতে খুবই প্রয়োজন ইসমাইল হোসেন উজ্জ্বল ভাই তাই উজ্জ্বল ভাইয়ের আমরা বয়সটা জানি না আমার কত বছর চাকরি আছে কিন্তু ধরুন এই ধর যদি উজ্জ্বল ভাইয়ের বয়সের এরকম শেষ দিকে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু পাঁচ ছয় বছরে কিন্তু এটাও কিন্তু একটা বড় সময় অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে অনেকেই কিন্তু ভুক্তভোগী ভোগান্তিতে থেকেই কিন্তু অবসরে চলে যাবেন তো সেক্ষেত্রে জাতীয়করণ জাতীয়করণের জায়গায় থাকুক আর বদলি 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 থাকুক এইটা কেমন এটা আজকেই যদি মন্ত্রণালয় বলে যে বদলি প্রথা এটা বাস্তবায়ন হবে তাহলে পারে এখানে কোনো সমস্যা নেই শুধু উদ্যোগের অভাব এবং এই সরকারিকরণের কথা যে বললেন পাঁচ বছর পাঁচটা মেয়াদে অর্থাৎ যদি তিনটা ভাগ করে এবিসি স্কুলের ক্যাটাগরি বা ক্যাটাগরি করে যে এ গ্রুপ আগে নিল এইটা নয় আপনি চিন্তা করেন এই যে চার পাঁচশো মতো স্কুল কলেজ যে সরকারি করল এটা তিন তিন বছর আগে থেকে এই তিন বছরে এই এই কয়টা অল্প কয়টা শিক্ষা পড়ছে স্যার তারা এখনও সরকারি বেতন দিতে সক্ষম হন নাই মন্ত্রণালয় নানা অজুহাত নানা উদ্যোগ নানা মানে তাদের কাজ এইগুলার পরে তারা কিন্তু এখনও করতে পারছে না কাজ না এটা তো মানসিকতার মানসিকতা এই ধরেন একটা স্কুল ঘোষণা দিল বারো বারো তেরো সালে এখন এই এক বছর আগে তারা বেতন পাচ্ছে সাত বছর পরে তাহলে এইরকম তারা তিরিশ হাজার একত্রিশ হাজার স্কুল কলেজ কিভাবে তারা সরকারি করলে পারবে এখানে দক্ষতার অভাব এবং মানসিকতা এবং আন্তরিকতার অভাব আর বদলির বিষয়ে আমি বলতে চাই বদলি শিক্ষকদের প্রাণের দাবি এটা এখনই সময় এখানে কোনো সরকারের অর্থনৈতিক কিছু প্রয়োজন নেই শুধু একটু নীতিমালার প্রয়োজন আর কিছুই নয় এবং এটা সম্ভব এটা যদি আমাদেরকে বলে আমরা নীতিমালা করে দিতে পারি এবং সব শিক্ষকরা এখানে খুশি হবেন এবং সরকার এখানে ধন্যবাদ পাবেন স্যার এই যে আগামী চার ডিসেম্বর মানে এই যে এমপিওভুক্ত এমপিও নীতিমালা এবং জনবল কাঠামো সংশোধনের যে একটা উদ্যোগ সেটা প্রথম মিটিংটা চার তারিখ আরও নিশ্চয়ই অনেকগুলো মিটিং হবে তো এই এই যে এই যে উদ্যোগ যেটা পর্যালোচনা এদের সাথে কি এদের কাছে কি আপনাদের কোনো লিখিত কোনো সুপারিশ থাকবে যেটা আপনারা লিখিত দিবেন অথবা দৈনিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রকাশ করবেন এরকম কোনো পরিকল্পনা আছে আপনার হ্যাঁ আমি অবশ্যই এক দুই দিনের মধ্যে আপনাদের কাছে একটা লিখিত দেব যেটা আপনারা প্রকাশ করবেন তবে এই এমপিউ নীতিমেলায় যারা আছেন আমি দেখলাম এর অধিকাংশই আপনারা এবার আপনারা এই এইগুলা আমি একেবারে একটা সহজ কথায় যদিও কারো ভালো লাগবে না এই এমপিও আর নীতিমেলা এরা বুঝেই না যার যা ইচ্ছে তাই করে এবং যে যা মনে করে তাই লেখে 
এবং এই দিয়ে এমপি নীতিমালা সংশোধন করলে আবারও সংশোধন করতে হবে আমি একটা উদাহরণ দিই শিক্ষা আইন বারো সালে মনে হয় শুরু করতেছিল খসড়া ওই সময় আমি প্রতিবাদ করেছিলাম এবং ওইটা কোনো আইনই হয়নি এবং এখন পর্যন্ত এই উনিশ সাল যাচ্ছে এখনও তারা আইন করতে পারে নাই এর অর্থাৎ তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ শিক্ষা আইন করার অযোগ্য এবং এই এমপিও নীতিমালা যা করেছে এখানে তাদের অনেক অযোগ্যতা আছে আবার এই যে চার তারিখের মিটিংয়ে যা করবে তাও এখানে প্রয়োজন আমরা যারা এমপি বিভুক্ত শিক্ষক এবং আমরা এই রুট লেভেল থেকে বহুদিন যাবৎ মানে এখান থেকে অভিজ্ঞতা নিচ্ছি আমাদেরকে নিয়ে যদি তারা করতেন তাহলে হয়তো বা অনেকটা সফল হতো আর একটা জিনিস কি লক্ষ্য করেছেন যে এই জনবল কাঠামো এবং এমপিও নীতিমালা এই কমিটি হলো সেইখানে আপনাদের এতগুলো শিক্ষক সংগঠন যারা এমপিভুক্ত আছেন যারা বিশ তিরিশ বছর ধরে এমপিও নানা সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আপনারা নিজেদের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন আসছেন এতদূর তো আপনাদের কাউকে রাখেনি এটা তাদের এটাও মন্ত্রণালয়ের মানে অনভিজ্ঞতা এবং তাদের এই কাজটা ভালো হয়নি এবং আমার মনে হয় এখনও তারা উল্লেখ আছে যে আরও সদস্য তারা আনিতে পারে আমার মনে হয় যারা এমপিভুক্ত শিক্ষক এবং যারা অনেক দিন যাবত এই এমপিও নিয়ে কাজ করছি আমরা আন্দোলন করছি আমাদেরকে কেউ কেউ কাউকে নিলে হয়তো বা এখানে আরও সুষ্ঠু কিছু সমাধান আসতে পারে তো আমি এই আমাদের আজকের ফেসবুক লাইভ শিক্ষা প্রশাসনের যারা কর্তা ব্যক্তিরা দেখছেন এবং আমাদের কালকে যেটা রেকর্ডের যেটা দেখবেন ইউটিউব এবং ফেসবুকের মাধ্যমে তো আমি সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে বাসার সারের যে দাবিটা বাসার সারের দাবিটা সব শিক্ষকের এমপিভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের দাবি যে অভিজ্ঞ শিক্ষক নেতা এমপিও কোথায় কি সমস্যা এই অভিজ্ঞ শিক্ষক নেতাদের যদি কয়েকজনকে এই কমিটিতে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এই সংশোধনীটা সুন্দর হবে স্যার আমি আর একটা প্রশ্ন একটা কষ্টের কথা শুনতে অবশ্যই শুনতে হবে আনোয়ারুল ইসলাম ভাই এটা না শুনে পারা যায় না খুবই কষ্টকর আমার বাড়ি জয়পুরহাট আমি সিলেটের শ্রীমঙ্গলে একটি স্কুলে আসি আমার বদি না হলে আমার পক্ষে চাকরি সম্ভব নয় নন এমপি আরেকজন বলছে নন এমপিওতে জয়েন করেছি তারা কি কি জীবনটা শেষ করে দিল না ভাইয়া এ আর ইসলাম বলেছেন বাড়ি বগুড়া সিলেটে চাকরি করতেছি এই যে স্যার গত দশ বছর ধরে আপনারা জানেন এবং এম কে আর মানিক বলেছেন বাসার স্যারকে ধন্যবাদ বদির পক্ষে কথা বলায় প্রদীপ সালদার বলেছেন সম্পাদক স্যারের শিক্ষকদের ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ তো স্যার একটা যেটা আলোচনা সেটা হলো এই মানে শিক্ষকদের মধ্যে বোধ হয় একটা ভুল বোঝাবুঝি আছে আমি যেটা দেখতে পাই বিভিন্ন সময় সেটা হলো কেউ কেউ বলতেছেন যে এই এখন বদলি নিয়ে যারা কথা বলেন তারা জাতীয়করণ চান না তারা জাতীয়করণের পিঠে ছুরিকাঘাত করতে চায় না এ কথা ঠিক না কারণ হলো বদলি যার মনে যে ব্যথা যার যে কষ্ট তার কথাটা অবশ্যই তিনি বলবেন এবং বদলিটা অনেকেরই প্রয়োজন এবং এই জন্য আমি বলছিলাম আমি একবার ফেসবুকে লিখছিলাম আপনারা যারা বদলি চান আমার সাথে বসেন আমরা একটা নীতিমালা করি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে ওটা দিই এবং তাদের মাধ্যমে একেবারে প্রয়োজনে তাদের সাথে আলোচনা করে ওটা সম্পন্ন করা যেতে পারে বা সম্ভব হবে কিন্তু আমার সাথে কেউ আজ যোগাযোগ করতে আসেন নাই আমি দুঃখ প্রকাশ করছি আমি চাচ্ছিলাম যে এনাদেরকে নিয়ে এবং একটা নীতিমালা দিয়ে মন্ত্রণালয়কে বলি যে এই আলোকে আপনারা বদলি করেন এবং আশা করি সেই নীতিমালা তারা মানতেন কিন্তু আমার কাছে কেউ আসেনও নাই আর এ ব্যাপারে কোনো তারাই কষ্ট করে তারাই নানা ধরনের ভোগান্তি হয় এবং ফলটা কিন্তু দুই চার পাঁচ লাখ দশ লাখ করে সবাই ভোগ করে এটা কিন্তু হয়ে আসছে এটা সবসময় দেখা গেছে এটা আমাদের সব বড় বড় আন্দোলনে কিন্তু এই একই অবস্থা থেকে গেছে তো এটাই আসলে বাস্তবতা সবাই রাস্তায় নামবে না রাস্তায় নামতে হবে কম তো যারা রাস্তায় নামবে তাদের অনেক ত্যাগ তীক্ষা তারপরে এই সব ভালো জিনিস পেতে হবে তো শুধু দর্শক আপনারা জানেন গত দশ বছর ধরে শিক্ষা বিষয়ক দেশের একমাত্র পত্রিকা দৈনিক শিক্ষা ডট কম শিক্ষার উন্নয়ন এবং সংস্কারে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলছে তো শিক্ষার উন্নয়নের সব তথ্য উপাত্ত পরিবেশনের উপস্থাপনার পাশাপাশি শিক্ষা খাতে সব অন্যায় অনিয়ম দুর্নীতিরও তথ্য তুলে ধরছে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অধিকার দাবি দেওয়া সহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমাধানের পথ খুঁজে বের করার মধ্যে দিয়ে জাতির সেবা করে যাচ্ছি আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের দৈনিক শিক্ষার আসল ফেসবুক পেজে লাইক এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য আপনার পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধ করবেন আশা করি তো আজ এই লাইভ অনুষ্ঠানটা ঠিক শেষ হওয়ার সাথে সাথে আপনার একটা 
ভালো খবর জানতে পারবেন অনেকেই এই জিনিসটা জানতে চাচ্ছেন ষোলোতম নিবন্ধনের যে ফল প্রকাশ সেটার একটা তথ্য পাবেন এন টি এসি চেয়ারম্যানের একটা সাক্ষাৎকার আছে সেই সাক্ষাৎকারে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে তো এই ছিল আজকে আমাদের মোটামুটি ফেসবুক লাইভের বিষয় তবে অনেকেই মন খারাপ করে আসেন বদলির বিষয় আসলে বদলির বিষয় আমাদের কাছে টুকটাক ভালো খবর আছে টুকটাক ভালো খবর আছে তো আপনাদের আসলে আপনার আপনাদের যেটা আপনার কাছে যেটা আহ্বান জানাচ্ছি পরামর্শ দিচ্ছি সেটা হলো আপনাদেরকে আওয়াজ তুলতে হবে ফেসবুকে একটি কমেন্ট না আসলে সন্দিষ্টভাবে লিখতে হবে একটু দয়া করে দয়া করে একটু লিখুন আপনারা দেখছেন আমরা দৈনিকশিক্ষা আহ্বান জানিয়েছিলাম গত সপ্তাহে প্রচুর লেখা পেয়েছি এবং ধারাবাহিকভাবে আমরা লেখাগুলো প্রকাশ করে যাচ্ছি গতকালও কিন্তু সিরাজুল ইসলাম সে বাইশটি প্রস্তাব দিয়েছে যাই হোক আশা করি শিক্ষা মন্ত্রালয়ের কর্তা ব্যক্তিরা এই তার প্রস্তাবগুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন তো আসলে একটু ফেসবুকে একটু লেখা একটু কমেন্ট এটা একটা বিষয় না আসলে আপনারা চাইলে এই চার তারিখের পরও আরও সুযোগ আছে আরও সময় আছে চার তারিখ শুধু প্রথম মিটিং এই ডিসেম্বরে আপনাদের অনেক স্কুলে ফাইনাল পরীক্ষা চলছে পরীক্ষাটা শেষ হলে আবার ফলাফল দিতে হবে আবার ভর্তি পরীক্ষা যাই হোক ডিসেম্বর মাসটা খুব টাইট শিডিউলের মধ্যে যায় তো তারপরও এর মধ্যে আপনারা আপনারা একটা সময় বের করুন আমরাও দৈনিক শিক্ষার উদ্যোগে একটা সেমিনার করতে চাই বেশি দরকার নাই সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন অর্থাৎ বিশ তিরিশ জন সব সেক্টর থেকে অর্থাৎ মাদ্রাসা প্রভাষক সহকারী শিক্ষক কর্মচারী সবার মতামত এই অনুপাত প্রথা থেকে শুরু করে সব বিষয় এটা আসবে এবং এটা আমরা একটা জেনারেল সুপারিশ একটি গ্লান্স আমরা একটা সুপারিশ সেটা আমরা দৈনিক শিক্ষার পক্ষ থেকে তাহলে দিতে পারবো তো সুধী দর্শক আপনারা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ছিলেন তো আশা করি ভালোই লেগেছে এবং আমরা কিন্তু এটা প্রতিদিন চালিয়ে যাচ্ছি আপনাদের সহযোগিতায় তো কাল আবার ঠিক একই সময় দেখা হবে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খোদা হাফেজ